আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই গত ছয়টা ভিডিওতে আমরা মেনু সেকশন পর্যন্ত করছিলাম তো আজকে আমরা হলো যে গেস্ট রিভিউ সেকশন এই রিভিউ সেকশনটা আমরা করব তো এই রিভিউ সেকশনটা এটা একদম ইজি জিনি ইজি ভাবেই করা আছে এটা কঠিন বলতে কোনো কিছু নাই আমরা ইজিলি এটা করে নিতে পারবো যেমন একটা সেকশনের ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো তার ভিতরে গেস্ট সেকশন এই এটা করে নেব মানে উপরের যেই সেকশনটা করছিলাম আমরা ইন্টিগ্রেটেড এই সেকশনটার মতোই অনেকটা ঠিক আছে তো এই রিভিউ সেকশনটা আমরা এখন করব এগুলোর জন্য যে অনেকগুলো কোড লিখতে হবে তাও কিন্তু না তো রিভিউ সেকশনটা আমরা মেনু সেকশনের পরেই করব তা আমরা স্টার্ট করি আমাদের সেকশনের প্যারেন্ট যে দ্বীপটা হবে সেটার নাম হবে রিভিউ रो दें আবার এই রো এর ভিতরে আমরা একটা করে কি দিছিলাম কলাম দিছিলাম এখানে কতটা কলাম আছে দেখেন আমরা যদি কলাম হিসেবে ধরি তাহলে বলা চলে যে এইখানে ওয়ান অথবা টু কলাম বাদ আমরা যদি দেখি হ্যাঁ দুই কলাম বাদ আছে এখানে এদিকে দুই বাদ এদিকে দুই বাদ তাহলে কত গেল দুই দুই চার আর মাঝখানেরটা হলো আট আপনি সরাসরি টেন কলামের ভিতরে ফিক্সড একটা উইড দিয়ে এই সেকশানটা করতে পারেন অথবা দুই দুই চার এদিকে বাদ তাহলে আমরা এরকমও করে নিতে পারি ক্লাস সি এল এ ক্লাস কল টু ভুল হলে অবশ্যই সেটা দেখবেন কল টু তারপরে হচ্ছে যে কল এইট এখানে দেখেন দুইটা দুই কলাম আর আট কলাম বারো কলাম দশ কলাম দশ আর দুই হচ্ছে যে বারো কলাম আমাদের এই দুই কলামে কোনো কিছু থাকবে না আমাদের মেইন কাজ থাকবে হলো যে এই আট কলামের ভিতরেই তাই না এই আর্টের ভিতরে তো এই আর্টের ভিতরে আমরা একটা হলো যে এখানে হচ্ছে গ্লোবাল প্যাড নামে আমাদের একটা ক্লাস ছিল পেডিংয়ের সেই আমরা গ্লোবাল প্যাড ক্লাসটাও দিয়ে দেব এই গ্লোবাল প্যাডের ভিতরে আমাদের যে বাকি কন্টেন্টগুলো ছিল সেগুলো দিব আমরা তাই না রিভিউ কন্টেন্ট আমরা আর একটা এর ভিতরে আবার আর একটা ক্লাস ডিপ নেব ডিপের নাম দেব ক্লাস ডি রিভিউ কন্টেন্ট রিভিউ কন্টেন্ট এই রিভিউ কন্টেন্টের আমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা এখানে দেবো রিভিউ কন্টেন্টে ঠিক আছে তার ভিতরে কি ছিল আমাদের গেস্ট আমরা এই থ্রি গেস্ট দিলাম এর নিচে হলো যে আমাদের একটা আইকন ছিল আই এম জি এস আর সি ইমেজের নাম হলো যে ইমেজের ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের আছে হোয়াইট আইকন নামে হোয়াইট আইকন ডট পি এন জি এই নামে একটা আমাদের আইকন ছিল তারপরে আমাদের আছে প্যারাগ্রাফ ছিল তাই তো তো প্যারাগ্রাফের যদি আমরা ফন্ড অসাম দিয়ে এই যে এই আইকনটা দিতে পারি তাহলে ভালো না পারলে আমরা ইমেজেই দিব ঠিক আছে তো এর নিচে আমাদের প্যারাগ্রাফ থাকবে পি তো এই পি এর আর একটা আমরা আলাদা পি নেব ওইখানে আমরা অথর যে ছিল অথবা আমাদের যে ক্লায়েন্ট তার ফিডব্যাকটা আমরা দেব এখানে তো এই ছিল আমাদের কোডটা আর যদি আমরা ফন্ডাসাম থেকে এই যে এইখানে দেখেন একটা কোটেশন মার্ক দেওয়া আছে এই কোটেশন মার্কটা আমরা চাইলেই ফন্ডাসাম থেকেও দিতে পারি তো আমরা ফন্ডাসাম থেকেই দেবো ঠিক আছে তো ফন্ডাসামে যান এফ ও এন টি ফন্ডাসাম আইকন আইকনে যাব আমরা আমার অবশ্য ভিডিওতে 
কথা বলার স্টাইল ভালো না এই জন্য হলো যে আপনাদের বুঝতে অবশ্যই সমস্যা হবে আপনারা কষ্ট করেই কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করবেন কমেন্ট কমেন্টে আছে কি কিউ ইউ ও টি এ এই যে কোটেশন এই যে আমাদের এই লেফট কোট এই কোটটা আমাদের দরকার লেফট কোটের যে আমাদের ফাউন্ডেশনের যে আইকনটা এই আইকনটা যদি আমরা দিয়ে দিই এটা আমরা আই ট্যাগেও দিতে পারবো অথবা আমরা যদি আফটার বিফোরে দিই সে আফটার বিফোরেও দিতে পারবো আমরা যদি এখানে দিই এখানেও দিতে পারবো অথবা আফটার বিফোরে দিই সেটাও দিতে পারবো এটা হলো যে আমাদের ওপর নির্ভরশীল আমরা কোথায় সেটাকে ইউজ করব আমাদের মনে হয় যে যদি আমরা আফটার বিফোরে দিই এটাই অনেকটা বেটার অথবা এখান থেকেও যদি দেই তাহলে আমাদেরকে পজিশন ইউজ করতে হবে সেই পজিশন ইউজ করে আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো আমাদের এই যে কন্টেন্টটুকু এসে গেছে তাই না এখন আমাদের জাস্ট শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা দিতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমরা কেটে নেই কন্ট্রোল শিফট সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল এস আমরা ইমেজটা আমরা বিজি ফোর পর্যন্ত ছিল আমরা এটা ফাইভ নামে দেব বিজি ফাইভ ডেস্কটপে ছিল বিজি ফাইভ ঠিক আছে তা আমরা সেভ করলাম আমাদের আর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এই সেকশনে ছিল না আর কোনো ইমেজ জাস্ট বিজি ফাইভ পর্যন্ত এই সেকশনটাই ছিল তা আমরা এখন রিভিউ সেকশন যেটা ছিল এই রিভিউ সেকশনে আমাদের সিএসএস করতে হবে তাই তো রিভিউ ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইমেজ দিতে হয় আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপরে কোটটুকুই কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে আমি বসাই দিলাম এখানে যদি আমি ইমেজের সোর্স যে ইউআরএলটা আছে এখানে জাস্ট ফোরকে ফাইভ বানাই দিলেই আমাদের ইমেজটা চলে আসবে তাই তো দেখে আসে কি না হ্যাঁ আসছে কিন্তু দেখেন টেক্সটের উপরে চলে গেছে ইমেজটা কারণ এই সেকশনেও আমাদের ফ্লোডের কাজ করা হয়েছে তাই না ফ্লোড কোথায় ছিল এই যে লেফট ফ্লোড লেফট দেওয়া ছিল হলে যে কল টু কল এইট কল টু এই যে কল টুতেও ওখানে ফ্লোড লেফট ছিল তা আমাদের একটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার বোথের একটা ক্লাস ছিল সেটার নাম ছিল ক্লিয়ার ফিক্স এই ক্লিয়ার ফিক্সটা যেখানে আমাদের লাস্ট ফ্লোড শেষ হয়েছে সেখানে আমরা দিয়ে দেবো এই জায়গায় আমরা ক্লিয়ার ফিক্সটা দিয়ে দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্রপার কাজ করবে ঠিক আছে এখন কিন্তু কোনো ধরনের সমস্যা নেই এই টেক্সটুকুই হলো যে আমাদের আবার মাঝখানে যাবে সবগুলো টেক্সটে মাঝখানে আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই যে টেক্সট সেন্টার তাহলেও কিন্তু এখানে পুরোটাই সেন্টারে আসবে সবগুলো টেক্সট সেন্টারে আসবে কিন্তু আমাদের এখানে যে ফ্লোট লেফট টু ছিল সেই টু এখানে কাজ করে নেই কারণ এখানে হলো যে কোনো কন্টেন্ট নাই এই জন্য কাজ করে নেই তো আমরা এই সেকশানটাতে এই ফ্লোট টু অথবা কলাম এইট এই সেকশনটার কাজ না করে আমরা এটাকে পুরোপুরি বারো কলাম নিতে পারি বারো কলাম নেওয়ার পর আমাদের যে রিভিউ কন্টেন্ট যে সেকশনটা ছিল এইটাতেই আমরা একটা ম্যাক্সিমাম উইট দিতে পারি একটা ম্যাক্সিমাম উইট দিতে পারি যেমন এটার ম্যাক্সিমাম উইট কত হবে ম্যাক্সিমাম উইট কত হবে এটার ম্যাক্সিমাম উইট হবে সাতশো ষাট পিক্সেল যদি আমরা দেই তাহলেই অনেকটা হয়ে যাবে তা আমরা এখানে ইনসপেক্ট করি ইনসপেক্ট করার পর রিভিউ যে কন্টেন্টটা ছিল এখানে যদি আমরা বলি যে ম্যাক্স উইট সাতশত ষাট পিক্সেল এবং মার্জিন জিরো অটো তাহলে কিন্তু ও অটোমেটিক মাঝখানেই যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা একটা কালার দেই কালো পেডিং যদি দেই আমরা আশি পিক্সেল হ্যাঁ তারপর টেক্সট কালার যদি আমরা দেই হোয়াইট তাহলে কিন্তু আমাদের ডিজাইন অনেকটাই চলে আসছে হোয়াইট তা আমাদের টপ বটমে যদি আশি পিক্সেল দেই আর লেফট রাইটে আশির দরকার নেই আমাদের ষাট পিক্সেল দিয়ে একটু লেফট রাইটে কম ঠিক আছে এরকম তারপরে যদি আমি যখন আমরা এই ডিজাইনগুলো করব তখন এখানকার মধ্যে এগুলো নিচের দিকে নেমে আসবে ঠিক আছে তো আপনি সাত শত ষাট পিক্সেল ঠিক আছে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে 
আমাদের প্যারাগ্রাফ যেগুলো ছিল সেই প্যারাগ্রাফেও কাজ করতে হবে প্লাস এত বড় মনে হয় তারপরে উইট দরকার নেই আমরা আরও উইটটাকে কমাই দিই ওখানে চার লান ছিল আমরা ফন্ট সাইজ এখান থেকে ষোলো পিক্সেল এটাতেই দিতে পারবো আমরা লাইন হাইট দিতে পারবো লাইন হাইট পঁচিশ পিক্সেল আরও একটু বড় করাই দিই ফন্ট সাইজটাও বড় হবে ফন্ট সাইজটা দেখে নেই আর ফন্টের নাম হলো ফন্টের নামটা এটা অন্য ফন্ট আছে এটা হলো যে পঁচিশ পিক্সেল ফন্ট ছিল ঠিক আছে তা ফন্টের ফেম ফন্ট ফ্যামিলিটা আমার মনে নেই আমি এটা কপি করে নিই উপর থেকে আর ফন্ট ফ্যামিলি পঁচিশ পিক্সেল সেই পঁচিশ হুম ফন্ট ফ্যামিলি আর ফন্ট এখানে দেখেন এই ফন্টের ফন্ট ফ্যামিলিটা অনেক বড় এটা পঁচিশ পিক্সেল হবে অনেক বড় হয়েছে এখন এখন ফন্টটা আমাদের এখানে কত লাইন ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ লাইনে ছিল তো আমাদের এখানে কত লাইন আছে এক দুই তিন চার চার লাইনে আছে তো আমরা এটা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা এর উইটটা আরও কমাই দেই উইটটা এই যে এই পর্যন্ত আমাদের লাইন হাইট যেটা আছে লাইন হাইটটা আরও বাড়াই দেই এই যে এরকম লাইন হাইট বাড়াই দিলাম ঠিক আছে লাইন হাইটটা বাড়াই দিলাম জাস্ট এই কোডটুকুই যদি আমরা এখন এটাকে অপাসিটি দিয়ে দিই একটু অপাসিটি পয়েন্ট সিক্স অথবা পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট এইট এরকম দিলেই হবে পয়েন্ট ঠিক আছে এই কোডটুকুই আমরা কপি করি কপি করে আমরা রিভিউ ক্যাপশন কন্টেন্ট ছিল আমাদের ক্লাসের নাম রিভিউ কন্টেন্ট রিভিউ কন্টেন্ট তো এখানে এই তার পরবর্তীতে যে আমাদের আর একটা পিস ছিল যেখানে হলো অথরের নাম দেওয়া থাকবে সেই অথরের নামে আমরা এখানে একটা ক্লাস দিতে পারি ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টেই তো আমাদের রিভিউগুলো দিবে ক্লায়েন্ট নেম আমরা একটা ক্লাস নেই ক্লায়েন্ট নেম এই ক্লায়েন্ট নেমের মার্জিন টপ আছে মার্জিন টপ আছে এই যে এখানে যদি আমরা দেখি যে এখানে অনেক দূর গ্যাপ আছে একটু এই যে নাম থেকে অনেক দূর গ্যাপ আছে তা আমরা ওই জন্য এখানে মার্জিন টপ দিলাম যে তিরিশ পিক্সেল ফন্ট সাইজটা অনেক ছোটো হবে আমাদের প্যারাগ্রাফটার থেকে অনেক ছোটো হবে এই জন্য আমরা এটা বিশ পিক্সেল দিলাম তো এইখান থেকে আপনি মেপে দিতে পারেন যে এখানে কত পিক্সেল ফন্ট সাইজ ছিল এইটাতে ফন্ট সাইজ আমাদের আঠারো পিক্সেল ছিল আমরা আঠারো পিক্সেলে দিয়ে দিই कोटेशन मार्क से कोटेशन मार्क दिखे एक दिखे अपनी पजिशन जो अपनी ऊपर दिखे नीते चान एक पजिशन दीते हैं जेमन ऊपर दिखे आसना हाँ ये तक अपना पजिशन दीते पजिशन एपसोलेट तक अपनी ये ऊपर नीते अथवा मार्जिन दी जा मन जा मार्जिन टप माइनस टेन पिक्सल माइनस क्ज करबें ठीक है इटाते पजिशन ही दीते हैं तो अपनी जी पजिशन दें तो क्ज कर जो अपनी पजिशन देवें এই ক্লাস আইটাতে তখন কিন্তু এর প্যারেন্ট যে ডিপটা আছে এটাতে অবশ্যই পজিশন রিলেটিভ দিতে হবে এই যে এই ডিপটা যেটা আছে এই এটাকে পজিশন রিলেটিভ দিতে হবে তো এটা আমি করাই দিই তো এটা আমরা তাহলে পিতে না দিই যে পিটা আমরা আর একটা আলাদা ডিপে ক্লাসে নেই ক্লাসে নেই যেমন ক্লায়েন্ট ম্যাসেজ এটার নাম দেবো হল যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট ম্যাসেজ এম ই এস 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 ই মেসেজ ক্লায়েন্ট মেসেজ নাম দিলাম আর এখানে আমরা ডিপটা শেষ করাই দিলাম এই যে এখানে ক্লায়েন্ট মেসেজ ঠিক আছে তো এই ক্লায়েন্ট মেসেজের পিতে থাকবে না এটা উপরে থাকবে এই যে ক্লায়েন্ট মেসেজের উপরে দেওয়া থাকবে এই পি এর উপরে হলো যে আমাদের ফন্টাস এর আইকনটা থাকবে তা আমরা আমাদের অন্য কোনো কাজ করতে হবে না জাস্ট ক্লায়েন্ট মেসেজ যেটা আছে এটা থেকে আমরা বলবো পজিশন রিলেটিভ যদি কোনো ডিবের 
সাইল ডিবে যখনই আপনি কখনো কোথাও পজিশন অ্যাপসোলিউট ইউজ করবেন তখন অবশ্যই তার প্যারেন্ট যে ডিপটা আছে ওইটাতে পজিশন রিলেটিভ ইউজ করবেন না হলে ওই আইকনটা অনেক উপরে চলে যাবে সেকশানটার অনেক উপরে চলে যাবে ঠিক আছে সেকশানটা অনেক উপরে বলতে যদি আপনি এটাকে পজিশন অ্যাপসোলিউট যখনই বলবেন আর যদি বলেন যে টপ উপরে যাও তাহলে একদম এখানে চলে যাবে বটম যদি লেফট বলেন তাহলে এই যে এখানে চলে যাবে আর যখন আপনি এটার পজিশন একটা দিয়ে দেবেন যে রিলেটিভ তখন এই বরাবরই থাকবে ঠিক আছে তা আমাদের দেখি আমরা যদি এখানে বলি যে পজিশন অ্যাপসোলেট আর মার্জিন দেন মার্জিন লেফট মাইনাস টেন পিক্সেল এতটুকুই তারপরে হলো যে আমরা টপে একটু নিয়ে যেতে হবে এই যে তারপরে কাজ করে নেই এই যে আমরা এটা যে পজিশন রিলেটিভ দিছি আর আমরা এটাকে বলছিলাম যে পজিশন অ্যাপসোলেট আমাদের লেফট বলতে হবে লেফট জিরো লেফট জিরো এখন যদি আমরা বলি যে মার্জিন টপ মার্জিন টপ মাইনাস টেন পিকজেল এই যে তখন আপনি যতটুকু আপনার উপরে নিয়ে যাওয়ার দরকার সেখানে আপনি এটাকে নিতে পারতেছেন কিন্তু যদি আপনি প্যারেন্ট যে ডিপটা আছে এটাতে যদি আপনি পজিশন রিলেটিভটা না দিতেন তাহলে দেখেন এর কী অবস্থা হয় এই যে দেখেন কোথায় চলে গেছে এই ডিপটার আমার তো এখানেই দরকার এই জন্য আমি এখানে আর একটা আমি অতিরিক্ত ডিপ নিয়ে এটাতে পজিশন রিলেটিভ দিছি ঠিক আছে তো যখন আপনি পজিশন নিয়ে কাজ করবেন কোথাও যদি আপনি পজিশন অ্যাপসোলেট দেন তাহলে অবশ্যই তার প্যারেন্ট ডিপটাতে পজিশন রিলেটিভ দিবেন না হলে ওই সেকশানটা প্রপারভাবে কাজ করবে না ওই ডিপটা ঠিক আছে তো এরকমই ছিল অনেকটা তো আপনারাও ওই সেকশানটা তৈরি করবেন এরকম করে রিভিউ যেই সেকশানটা ছিল এটার মনে হয় একটু ফন্ট সাইজটা বড়ো আছে আপনারা ফন্ট সাইজটা এটা বড়ো করাই দেবেন ঠিক আছে আমরা এই টেম্পলেটটাও বডিস্টার্বেও করব প্লাস এই টেম্পলেটটা আমরা ওয়ার্ড প্রেসেও কনভার্ট করব হুম তো আপনারা এটা প্র্যাকটিস করেন তো ধন্যবাদ আমরা পরের ভিডিওতে পরের সেকশানটা ডিজাইন করব